হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আই হোপ ইউ অল আর ফিট অ্যান্ড ফাইন ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও অফ রিপিট আফটার মি সেশন উইচ ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়েজ টু ইম্প্রুভ ইয়োর স্পোকেন ইংলিশ স্কিল উইচ ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়েজ উইচ ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়েজ মানে যেটা হচ্ছে একটা দারুণ পথ টু ইম্প্রুভ ইয়োর স্পোকেন ইংলিশ স্কিল তোমার স্পোকেন ইংলিশ স্কিলকে ইম্প্রুভ করার জন্য আজকে আমরা দশটা ভার্ব রেগুলার একদম রেগুলার লাইফে ইউজ করি এরকম দশটা ভার্ব নিয়ে প্র্যাকটিস করব সো প্র্যাকটিসটা শুরু করার আগে তোমাদেরকে সেই দশটা ভার্ব আমি বলে দিই যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রত্যেক দিন ব্যবহার করতে লাগে নাম্বার ওয়ান ইজ আস্ক মানে জিজ্ঞেস করা আস্ক সেকেন্ড ইজ বিকাম মানে কোনো কিছু হয়ে যাওয়া মানে আমি ডাক্তার হয়ে গেছি আমি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছি আমি ফার্স্ট হয়েছি আমি স্পোকেন ইংলিশে এক্সপার্ট হয়ে গেছি আমি ভালো কুক হয়ে গেছি আমি ভালো কার্পেন্টার হয়ে গেছি বিকাম নেক্সট ইজ কল মানে কাউকে ফোন করা বা কাউকে ডাকা নেক্সট ইজ কাম মানে আসা নেক্সট ইজ ডু মানে কিছু করা নেক্সট ইজ ফিল মানে কিছু অনুভব করা নেক্সট ইজ গিভ মানে কিছু দেওয়া নেক্সট ইজ হ্যাভ হ্যাভ এখানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় হ্যাভ আজকের প্র্যাকটিসে আমরা একটা অর্থ এক ধরনের ব্যবহার ভালো করে শিখব নেক্সট ইজ হিয়ার কোনো কিছু শোনা অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ হেল্প মানে সাহায্য করা এবার আজকের প্র্যাকটিসটা আমরা করব হ্যাভ অক্সিলারি ভার্ব লাগিয়ে প্রশ্ন করা শিখব প্লাস উত্তর দেওয়া শিখব এই ভার্বগুলোকে ইউজ করে রাইট সো হ্যাভ ইউ হ্যাড ইউর ডিনার তুমি কি তোমার ডিনার করে নিয়েছ বা হ্যাভ ইউ হ্যাড ইউর ব্রেকফাস্ট তোমার কি ব্রেকফাস্ট করা হয়ে গেছে রাইট সো এবার রিপিট আফটার মি সেশনে আসি যেখানে আমি একটা সেন্টেন্স বলবো আমি দুবার করে বলবো পজ দেব না ইনস্টেড অফ পজিং মানে পজ দেওয়ার পরিবর্তে আমি দুবার রিপিট করব সো প্রথমবার তুমি শুনে নিলে দ্বিতীয়বার আমার সাথে সাথে রিপিট করবে ওকে সো ফার্স্ট দিয়ে শুরু করি আজকে দিয়ে যখনই আমরা হ্যাভ দিয়ে প্রশ্ন করব বা হ্যাভ দিয়ে উত্তর করব তখন মনে রাখবে যে হ্যাভ হোক বা হ্যাজ হোক বা হ্যাড হোক তার সাথে আমরা উই থ্রি ব্যবহার করি মানে পাস্ট পার্টিসিপেল এটা যদি না বোঝো গ্রামার পয়েন্ট অফ ভিউতে মানে গ্রামার হিসেবে যদি না বুঝতে চাও কোনো ব্যাপার না কিন্তু হ্যাভ হ্যাজ দিয়ে যদি কন্টিনিউ প্র্যাকটিস করে যাও তখন বুঝে যাবে যে হ্যাভের সাথে ভার্বের কোন ভবটা কোন ফর্মটা লাগবে সেটা অটোমেটিক চলে আসবে সো শুরু করা যাক নাম্বার ওয়ান সেন্টেন্স হ্যাভ ইউ আস্ক রহিম তুমি কি রহিমকে জিজ্ঞেস করেছ আমার সাথে রিপিট করো তুমি কি রহিমকে জিজ্ঞেস করেছ হ্যাভ ইউ আস্ক রহিম তুমি কি রহিমকে জিজ্ঞেস করেছ হ্যাভ ইউ আস্ক রহিম হ্যাঁ আমি রহিমকে জিজ্ঞেস করেছি ইয়েস আই হ্যাভ আস্ক রহিম না আমি রহিমকে জিজ্ঞেস করিনি নো আই হ্যাভেন্ট বা আই হ্যাভ নট আই হ্যাভ নট কে ছোট করে কি বলি হ্যাভেন্ট যেরকম করে আর নট কে আর এন্ট বলছিলাম আমরা সো না আমি রহিমকে জিজ্ঞেস করিনি নো আই হ্যাভেন্ট আস্ক রহিম ওকে যখনই আমরা হ্যাভ ব্যবহার করছি আস্ক আর আস্ক থাকছে না আস্ক হয়ে যাচ্ছে সো আরেকটা লাইন দেখা যাক হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড দ্য প্রজেক্ট তুমি কি প্রজেক্টটা কমপ্লিট করেছো হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড দ্য প্রজেক্ট এবার তুমি উত্তর দেবে হ্যাঁ আমি প্রজেক্টটা কমপ্লিট করেছি ইয়েস আই হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য প্রজেক্ট আবার বলো হ্যাঁ আমি প্রজেক্টটা কমপ্লিট করেছি ইয়েস আই হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য প্রজেক্ট না আমি প্রজেক্টটা কমপ্লিট করিনি নো আই হ্যাভেন্ট completed the project no i haven't completed the project gita ki project ta complete koreche has gita completed the project gita ki project ta complete koreche has gita completed the project ha gita project ta complete koreche yes gita has completed the project na gita project ta complete koreni no gita hasn't hasn't no gita hasn't completed the project na gita project ta complete korini amra prashno korbo tumi ki pagol hoye gecho have you become a mad tumi ki pagol hoye gecho have you become a mad he ami pagol hoye gechi yes i have become a mad na ami pagol hoini no i haven't become a mad সে কি পাগল হয়ে গেছে হ্যাজ হি বিকাম এ ম্যাড সে কি পাগল হয়ে গেছে হ্যাজ হি বিকাম এ ম্যাড হ্যাঁ সে পাগল হয়ে গেছে ইয়েস হি হ্যাজ বিকাম এ ম্যাড 
না সে পাগল হয়নি নো হি হ্যাজেন্ট বিকাম এ ম্যাড নো হি হ্যাজেন্ট বিকাম এ ম্যাড নেক্সট সেন্টেন্স কল দিয়ে তুমি কি তোমার সব বন্ধুদের কল করেছ হ্যাভ ইউ কলড অল অফ ইউর ফ্রেন্ডস তুমি কি তোমার সব বন্ধুদের ফোন করেছ হ্যাভ ইউ কলড অল অফ ইউর ফ্রেন্ডস হ্যাঁ আমি আমার সব বন্ধুদের ফোন করেছি ইয়েস আই হ্যাভ কলড অল অফ মাই ফ্রেন্ডস হ্যাঁ আমি আমার সব বন্ধুদের ফোন করেছি ইয়েস আই হ্যাভ কলড অল অফ মাই ফ্রেন্ডস না আমি আমার বন্ধুদের ফোন করিনি নো আই হ্যাভেন্ট কলড মাই ফ্রেন্ডস না আমি আমার বন্ধুদের ফোন করিনি নো আই হ্যাভেন্ট কলড মাই ফ্রেন্ডস নেক্সট সেন্টেন্স তোমার বন্ধু কি বাকিদেরকে কল করেছে বাকিদেরকে মানে কি রেস্ট অফ অল বাকিদের মানে রেস্ট অফ অল মানে কাউর কথা বলা হচ্ছে দে আর দের কিছু লোক আছে আর বাকিরা মানে রেস্ট অফ অল বাকি যারা বাকি আছে সো তোমার বন্ধু কি বাকিদেরকে কল করেছে হ্যাজ ইয়োর ফ্রেন্ড কলড রেস্ট অফ অল ওকে তোমার বন্ধু কি বাকি মানে আমি বাকি আমি অনেককে কল করে ফেলেছি বা আমি প্রথম লিস্টটাতে যাদের যাদের নাম লেখা ছিল সিচুয়েশনটা বোঝো কোন সিচুয়েশনে এই কথাটা বলার দরকার পড়ে এই লিস্টে যাদের নাম আছে ওদেরকে তো আমি কল করেছি তোমার বন্ধু কি বাকিদেরকে কল করেছে আই হ্যাভ কলড এভরি ওয়ান আই হ্যাভ কলড এভরি ওয়ান দ্য নেমস অ্যাপিয়ার ইন দিস লিস্ট বা আই হ্যাভ কল অল দ্য নাম্বারস ইন দিস লিস্ট আমি এই লিস্টের সব কটা নাম্বারে কল করেছি কিন্তু তোমার বন্ধু কি বাকিদেরকে কল করেছে বাট হ্যাভ ইউর না যখন তোমার বন্ধুর ব্যাপারে বলবো তখন আর হ্যাভ লাগাবো না তখন লাগাবো হ্যাজ কারণ সিঙ্গুলার হলে এটা মনে রাখবে এতটুকু গ্রামার যদি মনে না থাকে অসুবিধা নেই প্র্যাকটিসের মাধ্যমে এটাও মনে থেকে যাবে যখন আমরা আমি তুমি আমরা তোমরা ছাড়া অন্য তৃতীয় ব্যক্তি একজনের কথা বলবো তখনই হ্যাজ লাগছে সো তোমার বন্ধু তৃতীয় ব্যক্তি একজন তো তোমার বন্ধু কি বাকিদেরকে ফোন করেছে হ্যাজ ইউর ফ্রেন্ড কল রেস্ট অফ দ্য পিপল বলো তোমার বন্ধু কি বাকিদেরকে ফোল ফোন করেছে হ্যাজ ইউর ফ্রেন্ড কলড রেস্ট অফ দ্য পিপল হ্যাঁ আমার বন্ধু বাকিদেরকে কল করেছে ইয়েস মাই ফ্রেন্ড হ্যাজ কলড রেস্ট অফ দ্য পিপল বলো হ্যাঁ আমার বন্ধু বাকিদেরকে ফোন করেছে ইয়েস মাই ফ্রেন্ড হ্যাজ কলড রেস্ট অফ দ্য পিপল না আমার বন্ধু বাকিদেরকে ফোন করিনি নো মাই ফ্রেন্ড হ্যাজ নট কলড রেস্ট অফ দ্য পিপল না আমার বন্ধু বাকিদেরকে কল করিনি নো মাই ফ্রেন্ড হ্যাজেন্ট কলড হ্যাজ নট বলতে পারি বা হ্যাজেন্ট বলতে পারি যে কোনোটা তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী সো না আমার বন্ধু বাকিদেরকে কল করিনি নো মাই ফ্রেন্ড হ্যাজেন্ট কলড রেস্ট অফ দ্য পিপল নেক্সট ওয়ার্ড হচ্ছে কাম কাম মানে আশা আই হ্যাভ কাম জাস্ট নাও আমি এই মাত্র এলাম আই হ্যাভ কাম জাস্ট নাও আমি এই মাত্র এলাম সে এই মাত্র এলো হি হ্যাজ কাম জাস্ট নাও রিনা এই মাত্র এলো রিনা হ্যাজ কাম জাস্ট নাও রিনা কি এসেছে হ্যাজ রিনা কাম রিনা কি এসেছে হ্যাজ রিনা কাম তুমি কখন এসেছ ওয়েন হ্যাভ ইউ কাম তুমি কখন এসেছ ওয়েন হ্যাভ ইউ কাম আমি এক্ষুনি এলাম আই হ্যাভ কাম জাস্ট নাও আমি তো এসে অনেকক্ষণ আই হ্যাভ কাম আ ওয়াইল এ গো আমি কিছুক্ষণ আগে এলাম আই হ্যাভ কাম আ ওয়াইল এ গো আবার বলো আমি কিছুক্ষণ আগে এলাম আই হ্যাভ কাম আ ওয়াইল এ গো এ ওয়াইল মানে হচ্ছে কিছুক্ষণ নেক্সট ওয়ার্ড হচ্ছে ডু আর ডু এর থার্ড ফর্ম কি পাস পার্টিসিপল ডান তো তোমার কি এটা করা হয়ে গেছে হ্যাভ ইউ ডান ইট সিম্পল তোমার কি এটা করা হয়ে গেছে হ্যাভ ইউ ডান ইট ওর কি এটা করা হয়ে গেছে হ্যাজ শি ডান ইট রাধার কি এটা করা হয়ে গেছে হ্যাজ রাধা ডান ইট করিমের কি এটা করা হয়ে গেছে হ্যাজ করিম ডান ইট ইয়েস হ্যাঁ করিমের এটা করা হয়ে গেছে ইয়েস করিম হ্যাজ ডান ইট হ্যাঁ রাধার এটা করা হয়ে গেছে ইয়েস রাধা হ্যাজ ডান ইট তোমার হোমওয়ার্ক গুলো করা হয়েছে হ্যাভ ইউ ডান ইউর হোমওয়ার্ক তোমার কি হোমওয়ার্ক গুলো করা হয়েছে হ্যাভ ইউ ডান ইউর হোমওয়ার্ক হ্যাঁ আমার হোমওয়ার্ক করা হয়ে গেছে ইয়েস আই হ্যাভ ডান মাই হোমওয়ার্ক না আমার হোমওয়ার্ক করা হয়নি নো আই হ্যাভেন্ট ডান মাই হোমওয়ার্ক হ্যাঁ আমার হোমওয়ার্ক করা হয়ে গেছে ইয়েস আই হ্যাভ ডান মাই হোমওয়ার্ক না আমার হোমওয়ার্ক করা হয়নি নো আই হ্যাভেন্ট ডান মাই হোমওয়ার্ক রবির কি হোমওয়ার্ক করা হয়ে গেছে হ্যাজ রবির ডান হিজ হোমওয়ার্ক রবি কি তার নিজের হোমওয়ার্ক করেছে বা রবির কি হোমওয়ার্ক করা হয়ে গেছে ব্যাপারটা একই সো ডোন্ট ট্রাই টু ট্রান্সলেট প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে ধরে ট্রান্সলেট করার দরকার নেই সেম সিচুয়েশানে কি অর্থ প্রকাশ করছে মানেটা কি সেটার ইংরেজি বলতে হবে সো রবির কি হোমওয়ার্ক করা হয়ে গেছে হ্যাজ রবি ডান হিজ হোমওয়ার্ক হ্যাঁ রবির হোমওয়ার্ক করা হয়ে গেছে স্যার ইয়েস ইয়েস স্যার রবি হ্যাজ ডান হিজ হোমওয়ার্ক 
না স্যার রবি তার হোমওয়ার্ক করেনি নো স্যার রবি হ্যাজেন্ট ডান হিজ হোমওয়ার্ক আরেকবার বলো হ্যাঁ স্যার রবির হোমওয়ার্ক করা হয়ে গেছে ইয়েস স্যার রবি হ্যাজ ডান হিজ হোমওয়ার্ক না স্যার রবি তার হোমওয়ার্ক করেনি নো স্যার রবি হ্যাজেন্ট ডান হিজ হোমওয়ার্ক নেক্সট ওয়ার্ড আমাদের আসছে ফিল মানে অনুভব করা যার থার্ড ফর্ম হচ্ছে ফেল্ট সো হ্যাভ হ্যাজ দিয়ে যখনই আমরা বলবো তখন ফেল্ট লাগাবো থার্ড ফর্ম লাগাবো সো হ্যাভ ইউ ফেল্ট সামথিং তুমি কিছু অনুভব তুমি কিছু বুঝতে পেলে মানে তুমি কি কিছু অনুভব করলে এবার অনুভব কথাটা বাংলায় একটু কি বলে চলিত ভাষায় কমই আমরা ব্যবহার করি যাই হোক তুমি কি কিছু বুঝলে তুমি কিছু টের পেলে এরকম ধরনের কথা বলি আমরা সেটাই হচ্ছে অনুভব করা সো তুমি কিছু টের পেলে ধরো বলি এবার টের কি টেরের কি বলে ডিকশনারি খুলে কিছুই পাবে না সো ইটস লাইক তুমি কিছু অনুভব করলে হ্যাভ ইউ ফেল্ট এনিথিং তুমি কি কিছু অনুভব করলে হ্যাভ ইউ ফেল্ট এনিথিং হয় না মানে আমরা অন্ধকার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি এই তুই কি কিছু টের পেলি তুই কিছু বুঝলি হ্যাভ ইউ ফেল্ট এনিথিং ইয়েস আই হ্যাভ ফেল্ট সামথিং হ্যাঁ আমি কিছু বুঝলাম আই ডোন্ট নো হোয়াট ইট ইজ এক্সাক্টলি আমি জানি না এটা এক্সাক্টলি কি আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ ইট এক্সাক্টলি আমি জানি না এটা এক্সাক্টলি কি বাট আই হ্যাভ ফেল্ট সামথিং কিন্তু আমি কিছু টের পেলাম আমি কিছু অনুভব করলাম হ্যাজ শি ফেল্ট দ্য সেম থিং আই ফেল্ট ও কি সেম জিনিসটা অনুভব করলো যেটা আমি করতে পেলাম হ্যাজ হি হ্যাজ হি ফেল্ট দ্য সেম থিং আই ফেল্ট ও কি সেম জিনিসটা অনুভব করলো যেটা আমি করলাম ইয়েস শি হ্যাজ ফেল্ট দ্য সেম থিং হ্যাঁ ও সেম জিনিসটা অনুভব করলো নো শি হ্যাজেন্ট ফেল্ট দ্য সেম থিং না সে সেম জিনিসটা অনুভব করলো না সেম জিনিসটা একটা নর্মাল সিচুয়েশনও হতে পারে আই এম আই এম ফিলিং কোল্ড ওকে সো হ্যাভ ইউ ফেল্ট কোল্ড তুমি কি ঠান্ডা অনুভব করেছো তুমি এই ঘরটাতে গেছিলে তুমি কি ঠান্ডা অনুভব করেছো হ্যাভ ইউ ফেল্ট কোল্ড ওয়েন ইউ এন্টার্ড দ্য রুম তুমি কি যখন রুমে ঢুকেছিলে তুমি ঠান্ডা অনুভব করেছিলে ইয়েস আই ফেল্ট কোল্ড হ্যাঁ আমি ঠান্ডা অনুভব করেছিলাম ওয়েন আই এন্টার্ড দ্য রুম যখন আমি রুমে প্রবেশ করেছিলাম আরেকবার বলো আমি যখন রুমে প্রবেশ করেছিলাম আমি ঠান্ডা অনুভব করেছিলাম ওয়েন আই এন্টার্ড দ্য রুম আই হ্যাভ ফেল্ট কোল্ড বা আই হ্যাভ ফেল্ট কোল্ড ওয়েন আই এন্টার্ড দ্য রুম বা নেগেটিভে যদি বলি আই হ্যাভেন্ট ফেল্ট এনিথিং আমি কিছু অনুভব করিনি ওয়েন আই এন্টার্ড দ্য রুম যখন আমি রুমে প্রবেশ করেছিলাম I haven't felt anything when I entered the room. আমি যখন রুমে ঢুকেছিলাম রুমে প্রবেশ করেছিলাম তখন আমি কিছু অনুভব করিনি নেক্সট ওয়ার্ড গিভ গিভ মানে দেওয়া এর থার্ড ফর্ম কি গিভেন হ্যাভ ইউ গিভেন দ্য মানি তুমি কি টাকাটা দিয়েছ টাকাটা দিয়েছ হ্যাভ ইউ গিভেন দ্য মানি তুমি কি টাকাটা দিয়েছ আচ্ছা তুমি কি রাজুকে টাকাটা দিয়েছ হ্যাভ ইউ গিভেন দ্য মানি টু রাজু তুমি কি রাজুকে টাকাটা দিয়েছ হ্যাঁ আমি রাজুকে টাকাটা দিয়েছি ইয়েস আই হ্যাভ গিভেন দ্য মানি টু রাজু না আমি রাজুকে টাকাটা দেইনি নো আই হ্যাভেন্ট গিভেন দ্য মানি টু রাজু আরেকবার বলো হ্যাঁ আমি রাজুকে টাকাটা দিয়েছি ইয়েস আই হ্যাভ গিভেন দ্য মানি টু রাজু না আমি রাজুকে টাকাটা দেইনি নো আই হ্যাভেন্ট গিভেন দ্য মানি টু রাজু তুমি কি সব কিছু দিয়ে দিয়েছ হ্যাভ ইউ গিভেন এভরিথিং তুমি কি সব কিছু দিয়ে দিয়েছ হ্যাভ ইউ গিভেন এভরিথিং হ্যাঁ আমি সব কিছু দিয়ে দিয়েছি ইয়েস আই হ্যাভ গিভেন এভরিথিং না আমি সব কিছু দেইনি নো আই হ্যাভেন্ট গিভেন এভরিথিং ও কি সব কিছু দিয়ে দিয়েছে হ্যাজ হি গিভেন এভরিথিং ও কি সব কিছু দিয়ে দিয়েছে হ্যাজ হি গিভেন এভরিথিং হ্যাঁ ও সব কিছু দিয়ে দিয়েছে ইয়েস হি হ্যাজ গিভেন এভরিথিং ইয়েস হি হ্যাজ গিভেন এভরিথিং না ও সব কিছু দেয়নি নো হি হ্যাজেন্ট গিভেন এভরিথিং না ও সব কিছু দেয়নি নো হি হ্যাজেন্ট গিভেন এভরিথিং সো নেক্সট আমরা প্র্যাকটিস করব হ্যাভ দিয়ে এখানে আমি বলেছি যে হ্যাভের অনেক ধরনের ব্যবহার আছে কিন্তু এখানে একটা ব্যবহার আজকে আমরা শিখব সেটা হচ্ছে খাওয়া নিয়ে মানে ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার আমরা জিজ্ঞেস করি যে হ্যাভ ইউ হ্যাড ইয়োর ডিনার তুমি কি তোমার ডিনার করে নিয়েছো হ্যাভ ইউ হ্যাড ইয়োর ডিনার এখানে হ্যাভ প্রথম হ্যাভটা তো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের হ্যাভের মতো মানে অক্সেলারি ভার্ব কিন্তু দ্বিতীয় হ্যাডটা মানে যেটা ইটেনের পরিবর্তে ব্যবহার হয়েছে আমি এভাবেও বলতে পারি হ্যাভ ইউ ইটেন ইয়োর ডিনার তুমি কি তোমার ডিনার করে নিয়েছো কিন্তু বললে মানে সেম প্রকাশ পায় কিন্তু যখন আমরা কি বলবো ডেইলি লাইফে স্পোকেন ইংলিশের কনভার্সেশনে এই লাইনটা বলি এরকম ধরনের কথা বলি যে তোমার কি ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়েছে ডিনার খাওয়া হয়েছে লাঞ্চ খাওয়া হয়েছে তখন আমরা ইটেন ব্যবহার করি না সেখানে খাওয়াটা ইটেনের পরিবর্তে আমরা হ্যাভ বা হ্যাড অ্যাজ পার দ্য টেন্স আমরা হ্যাভ বা 
হ্যাড ব্যবহার করি সো আমি যদি তোমাকে বলি তুমি কি তোমার ডিনার খাওয়া হয়ে গেছে তাহলে আমরা বলবো ইটেনের জায়গাটাতে ইটটাকে তুলে দিয়ে এখানে হ্যাভ লাগাবো সো ইটেনকে তুলে দিয়ে হ্যাড লাগাবো তো তোমার কি ডিনার করা হয়ে গেছে হ্যাভ ইউ হ্যাড ইউর ডিনার তোমার কি ডিনার করা হয়ে গেছে হ্যাভ ইউ হ্যাড ইউর ডিনার হ্যাঁ আমার ডিনার করা হয়ে গেছে ইয়েস আই হ্যাভ হ্যাড মাই ডিনার না আমার ডিনার করা হয়নি নো আই হ্যাভেন্ট হ্যাড মাই ডিনার আই হ্যাভেন্ট হ্যাড মাই ডিনার আরেকবার বলো তোমার কি ব্রেকফাস্ট করা হয়ে গেছে মানে সকালের খাবার প্রাতরাশ যেটাকে বাংলায় বলি তোমার কি ব্রেকফাস্ট করা হয়ে গেছে হ্যাভ ইউ হ্যাড ইউর ব্রেকফাস্ট হ্যাভ ইউ হ্যাড ইউর ব্রেকফাস্ট হ্যাঁ আমার ব্রেকফাস্ট করা হয়ে গেছে ইয়েস আই হ্যাভ হ্যাড মাই ব্রেকফাস্ট হ্যাঁ আমার ব্রেকফাস্ট করা হয়ে গেছে না আমার ব্রেকফাস্ট করা হয়নি এখনো নো আই হ্যাভেন্ট হ্যাড মাই ব্রেকফাস্ট ইয়েট এখনো জায়গায় ইয়েট বসালাম না আমার ব্রেকফাস্ট করা হয়নি এখনো নো আই হ্যাভেন্ট হ্যাড মাই ব্রেকফাস্ট আরেকবার প্র্যাকটিস করি লাঞ্চ নিয়ে তোমার কি লাঞ্চ করা হয়ে গেছে হ্যাভ ইউ হ্যাড ইউর লাঞ্চ বলো তোমার কি লাঞ্চ করা হয়ে গেছে হ্যাভ ইউ হ্যাড ইউর লাঞ্চ হ্যাঁ আমার লাঞ্চ করা হয়ে গেছে ইয়েস আই হ্যাভ হ্যাড মাই লাঞ্চ আই হ্যাভ হ্যাড মাই লাঞ্চ না আমার লাঞ্চ করা হয়নি নো আই হ্যাভেন্ট হ্যাড মাই লাঞ্চ না আমার লাঞ্চ করা হয়নি নো আই হ্যাভেন্ট হ্যাড মাই লাঞ্চ নেক্সট ওয়ার্ড আমাদের হিয়ার হিয়ার মানে সোনা হ্যাভ ইউ হার্ড এনিথিং টং হ্যাভ ইউ হার্ড এনিথিং তুমি কি কিছু শুনলে তুমি কি কিছু শুনতে পেলে হ্যাভ ইউ হার্ড এনিথিং ইয়েস আই হ্যাভ হার্ড সামথিং হ্যাঁ আমি কিছু শুনতে পেয়েছি হ্যাঁ আমি কিছু শুনতে পেয়েছি ইয়েস আই হ্যাভ হার্ড সামথিং না আমি কিচ্ছু শুনতে পাইনি নো আই হ্যাভেন্ট হার্ড এনিথিং না আমি কিচ্ছু শুনতে পাইনি নো আই হ্যাভেন্ট হার্ড এনিথিং আচ্ছা এবার তোমাকে আবার জিজ্ঞেস করছি তুমি কি আওয়াজটা শুনতে পেলে হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য সাউন্ড তুমি কি আওয়াজটা শুনতে পেলে হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য সাউন্ড তুমি কি বাইরে একটা আওয়াজ শুনতে পেলে হ্যাভ ইউ হার্ড এ সাউন্ড আউটসাইড তুমি কি বাইরে একটা আওয়াজ শুনতে পেলে হ্যাভ ইউ হার্ড এ সাউন্ড আউটসাইড হ্যাঁ আমিও একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম ইয়েস I too have heard a sound. I too, মানে আমিও হ্যাঁ আমিও একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম ইয়েস আই টু হ্যাভ হার্ড এ সাউন্ড আই টু হ্যাভ হার্ড এ সাউন্ড না আমি কোনো আওয়াজ শুনতে পাইনি নো আই হ্যাভেন্ট হার্ড এনি সাউন্ড না আমি কোনো আওয়াজ শুনতে পাইনি নো আই হ্যাভেন্ট হার্ড এনি সাউন্ড নেক্সট ওয়ার্ড আমাদের হেল্প লাস্ট ওয়ার্ড হেল্প মানে সাহায্য করা হ্যাভ ইউ হেল্পড দ্যাম তুমি কি ওদেরকে সাহায্য করেছো হ্যাভ ইউ হেল্পড দ্যাম তুমি কি ওদেরকে সাহায্য করেছো ইয়েস আই হ্যাভ হেল্প দ্যাম হ্যাঁ আমি ওদেরকে সাহায্য করেছি নো আই হ্যাভেন্ট হেল্প দ্যাম না আমি ওদেরকে সাহায্য করিনি এখানে আমি বলতে পারি নো আই কুডেন্ট হেল্প দ্যাম না আমি ওদেরকে সাহায্য করতে পারিনি নো আই কুডেন্ট হেল্প দ্যাম না আমি ওদেরকে সাহায্য করতে পারিনি কিন্তু আমি যদি জাস্ট বলি না আমি ওদেরকে সাহায্য করিনি নো আই হ্যাভেন্ট হেল্প দ্যাম হ্যাঁ আমি ওদেরকে সাহায্য করেছি ইয়েস আই হ্যাভ হেল্প দ্যাম সে কি তোমাকে সাহায্য করেছে হ্যাজ হি হেল্পড ইউ সে কি তোমাকে সাহায্য করেছে হ্যাজ হি হেল্পড ইউ হ্যাঁ ও আমাকে সাহায্য করেছে ইয়েস হি হ্যাজ হেল্পড মি হ্যাঁ ও আমাকে সাহায্য করেছে ইয়েস হি হ্যাজ হেল্প মি হ্যাঁ ওরা আমাকে সাহায্য করে করেছে ইয়েস দে হ্যাভ হেল্প মি দেখো হি এর সাথে হ্যাজ হচ্ছে প্রথমটা আর দে এর সাথে হ্যাভ হচ্ছে সো হ্যাঁ ওর ও আমাকে সাহায্য করেছে ইয়েস হি হ্যাজ হেল্প মি না ও আমাকে সাহায্য করেনি নো হি হ্যাজেন্ট হেল্প মি না ও আমাকে সাহায্য করেনি নো হি হ্যাজেন্ট হেল্প মি ওরা আমাকে সাহায্য করেছে দে হ্যাভ হেল্প মি না ওরাও আমাদেরকে আমাকে সাহায্য করেনি নো দে টু হ্যাভেন্ট হেল্প মি ওরাও আমার আমাকে সাহায্য করেনি নো দে টু হ্যাভেন্ট হেল্প মি এই ছিল ছোট ছোট্ট একটা রিপিট আফটার মি সেশন প্র্যাকটিস বাট হ্যাভ হ্যাজ আর এই হেল্প মানে বারবার থ্রি থার্ড ফর্ম নিয়ে যদি তোমরা ফ্লুয়েন্ট হতে চাও তাহলে অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে আর বিলিভ মি এটা মোটামুটি আমাদের ডেলি লাইফে যা কনভারসেশন আমরা করে থাকি টোয়েন্টি পারসেন্ট মানে একটা বড় অ্যামাউন্ট কথাবার্তা আমরা হ্যাভ হ্যাড লাগিয়ে বলতে হয় সো হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড লাগিয়ে আজকে আমরা হ্যাড দিয়ে প্র্যাকটিস করে নি করবো সামনে সো হ্যাভ হ্যাজ দিয়ে যদি তোমরা রিয়েলি ফ্লুয়েন্ট হতে চাও মানে না আটকে মুখে কথা বলতে চাও তাহলে আরও প্র্যাকটিস করতে হবে কমেন্টে লিখে যেন আরও ভিডিও বানাবো কি না তাহলে একটা ভিডিও আমি রিটার্ন বোর্ডের মধ্যেও বানাবো আর একটা ভিডিও এভাবে আর একটা প্র্যাকটিস ভিডিও বানাবো সো আই ওয়ান্ট টু সি ইউর কমেন্ট কমেন্টস আর একটা কথা তোমাদেরকে বলি বেশি পুরনো ভিডিওতে কমেন্ট করো না কারণ বেশি পুরনো ভিডিওর কমেন্টগুলো আমি আর পড়ার সময় পাচ্ছি না সো রিসেন্
कमेंट कर भिडियो जो भलो लेगे थे तो हमें अवश्य एक लाइक कर बंधुधर साथ ही अवश्य शेयर कर देवे कारण दिस वे यू कैन हेल्प अदार्स और हेल्पिंग बच अदार उ कैन ग्रो टूगेदार एके अपर के हेल्प कर एकसाथे अग्रगति करतेब एक ग्रो करतेब सो उश यू बेस्ट अफ लाख उश यू अल द बेस्ट फर यर स्पोकन इंग्लिश जार्नी टेक केयर अफ योर सेल्फ कीप लार्निंग कीप शेयरिंग थैंक यू सो माच फर योर व्यलेबल टाइम और कि टाटा